2016 এর খুব বেশি আসার সুযোগ হয়নি কারণ আমি অনেক ব্যস্ত থাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আছি তো আমরা আমাকে যারা দেখেছে আগে তারা হয়তো মনে রাখবে আর যারা নতুন তারা তো মনে রাখার সুযোগ হয়নি তো আমাকে ভালো লাগছে আমাদের অনেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এখানে আছে আমাদের এখানে আছে সামনে আছে সবাইকে প্রায় আমি মনে রাখতে পারছি এটা ভালো লাগছে তা আজকে তোমরা সকাল থেকে অনেক বক্তব্য শুনেছ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসছেন তিনি অনেক কথা বলেছেন আমাদের সম্মানিত বোর্ড সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন আমি কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আমি যখন প্রথমে শুরু করলাম নাহমুদ হুয়ান সাল্লি আল্লাহ রসুল নাহমুদ হুমাই হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহকে এটা আমি একটু বলতে চাই কারণ আমাদের সমস্ত কাজে শুরু করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ হচ্ছে সেই শাশ্বত সত্তা যিনি সব কিছুকে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআন শরীফের মধ্যে একটি সিম্পল সুরাজ একটা আয়াত রয়েছে হুয়াল আউয়াল ওয়াল আহেরু ওয়াল জাহের ওয়াল বাতের অনেক বক্তব্য বলেছি এটা একটি আয়াতের বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয় হুয়াল আউয়াল ওয়াল আহেরু আল্লাহ বলছেন প্রথমে কে আসছে অনেক প্রশ্ন সবাই প্রথম কে ছিল আল্লাহ বলছেন হুয়াল আউয়াল আমি প্রথম আমি প্রকাশ্যমান আমি অপ্রকাশ্যমান ডাইকোটমি বলে প্যারাডক্স বলে যেভাবে আমরা শব্দ ইংরেজি বলি না কেন আল্লাহ বলছেন আমি সর্বত্রই আছি আবার কোথায়ও আমি নাই দিস আর সাইন্টিফিক ভার্সেস ইন ওয়ান ওয়ার্স Quran was revealed to a man Muhammad sallallahu alaihi wasallam It's like a miracle Muhammad sallallahu alaihi wasallam unlettered person chilo Ami Qurane kothay jonno anchi jokhon morality kotha bolte hobe tokhon egulo amake ullekh korte hoy Rasul sallallahu alaihi wasallam unlettered person chilen Taka to jokhon revelation eschen at the age of 40 It was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে উনি পৃথিবীর ওই সময়কার সবচেয়ে সত্যবাদী ছিল এটা আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ নবী সিলেকশন করার ব্যাপারে আর সাদেককে প্রেফারেন্স দিয়েছেন ওই সমাজের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নয় সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নয় সবচেয়ে বড় ডাক্তার নয় সেই সমাজের এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী লোক এইটাই তোমাদেরকে বুঝতে হবে এবং রসুল ইসলাম যখন নবত প্রাপ্ত হয়েছেন অনেক বড় বড় হিস্টোরিয়ান স্টেনলি লেনপুল এ গ্রেট ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান তিনি বলেছেন তখন ব্ল্যাঙ্কেট অফ ডার্কনেস ছিল ওই অঞ্চলে কোনো আলো ছিল না অন্ধকারে ঢাকা ছিল মেডিভিয়াল টাইম কোনো বড় সভ্যতার স্পর্শ পায়নি আলেকজান্ডার দি গ্রেট হি হ্যাড ইন্টেনশন টু ইনভেট আর আপ্যারেন্স হলো বাট উনি বলেছেন ব্যাক প্রিভেন্টেড হিম টু ইন বেক উই কু নট কাম রসুস্তান যেখানে জন্মগ্রহণ করছেন মক্কার মধ্যে কোন বড় সভ্যতার সংস্পর্শ তারা আসেনি তিনি মাউন্ট হেরাতে ছিলেন সেখানে নবোধ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নবী হিসাবে ঘোষণা করেছেন মানুষের কাছে আহ্বান করেছেন এবং তিনি যে সমাজ গড়েছেন যে মানুষ গড়েছেন পৃথিবীর ইতিহাস আজকে পর্যন্ত সে সমাজ উপহার দিতে পারেনি মোহাম্মদ সাল্লামের বেশি তার থেকে বেশি উন্নত চরিত্রের কোন মানুষ আজকের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে একটা মানুষ সেই লেভেলে তৈরি করতে পারেনি আমি অনেক বক্তব্য বলেছি মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে কম্পেয়ারিজন প্রশ্ন নেই ইফ ইউ টেক দ্য এক্সাম্পল অমর ইবন খাত্তাব রাদি আল্লাহ হি ওয়াজ ফুট এজ এ ফিফটি টু ওর ফিফটি সেকেন্ড পার্সন ইন দ্য দি হান্ড্রেড লিস্টে একশোটা লিস্টের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের যারা নন মুসলিমরা করেছে সেখানে অমর ইবন খাত্তাবের নাম দেওয়া হয়েছে তিনি এমন রাষ্ট্র প্রশাসক ছিলেন রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না মানুষের অবস্থা দেখার জন্য রসুল ইসলামের সম্পর্কে শর্মা একটা বই লিখেছেন প্রফেসর শর্মা ইন্ডিয়ান খুব নাম করা দ্য প্রফেট অফ ইসলাম উনি বলেছেন রসুল ইসলাম তার জীবনের শেষ দিকে যখন তার তিনি মদিনার যখন হি ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট তার কাছে অনেক প্রাচুর্য ছিল তারপর রাত্রে খেতে দিনে খেতেন না অর্ধভুক্ত থাকতেন তিনি রাত্রে 
শেষ রাত্রে উঠে নামাজ পড়তেন এবং যখন তিনি কান্নাকাটি করতেন উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন বয়লিং ওয়াটার পানিতে যখন বয়লিং করে সেরকম বয়লিং এর আওয়াজ তার থেকে বের হতো তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যিনি তিনি এন্তেকাল করেছেন ওই বইতে লেখেছেন নন মুসলিম লেখেছে বইতে তার বাসায় আলো চলন আলোর জন্য বাতি জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে তেল ছিল না এবং উনি কমেন্ট করেছে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তিনি আলোকিত করেছেন তার বাসায় বাতি ছিল না লিজ ইস মোহাম্মদ ম্যান ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তিনি সমস্ত প্রদীপ্ত দীপ শিখা হিসাবে তাকে আল্লাহ বলছেন তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তার বাসায় বাতি জ্বালানোর জন্য আলু জ্বালানোর জন্য তার বাতিতে ল্যাম্পে তৈল কিনার পয়সা ছিল না বাট ইউ ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট এবং তিনি যে খেলাফত তিনি দিয়ে গেছেন এর পরবর্তী বার তারা ফর্টি ইয়ার্স অলমোস্ট থার্টি টু ইয়ার্স রুল করেছে এবং এর পরে মুসলমানরা রুল করেছে ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার্স এটি ইতিহাস অতএব আমি তোমাদের কাছে যেটা বলতে চাই যে আল্লাহ সুবাহান তাহলে সব কিছু সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের শরীরকে নিয়ে আমি চিন্তা করি আমার বন্ধু বসে আছে মাইক্রো বাড়ি যে প্রফেসর অত্যন্ত ভেরি রেপুটেড প্রফেসর উনি অনেক ভালো বলতে পারবেন মাইক্রো বাড়ির উপরে আমাদের একটি সেল একটি সেল একটি একটা কোষের যে ক্যাপাসিটি অফ প্রডিউসিং প্রোটিনস থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রোটিন তৈরি করতে পারে আমার এক ছাত্র অক্সফোর্ড আমার অনেক ছাত্র বিদেশে আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আমার ছাত্র সে আমাকে বলেছে একটা একটা সেল একটা মানুষের সেল যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি যে ক্ষমতা তাকে দিয়েছে আল্লাহ এইটা চিন্তা করলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে অথব আল্লাহ হচ্ছে সেই বিশাল মহান সত্তা এবং কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালার অনেক গুণাবলীর মধ্যে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে জন্যই যাতে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ গ্রেটনেস কত বড় মানে ক্ষমতা কত বড় এবং নেক্সট বলেছি রসুলের উপর দরুদ এবং দরসুতাম কথা বলেছি এখন আমি আমার আসল কথাই বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটাই যে আমি ধর্মকে নিয়ে আসি আমি ইসলামের কথা ছাড়া কোনো বক্তব্য রাখিনি আমি বিদেশে বক্তব্য করেছি নন মুসলিমের সামনে ইসলামের কথা বলেছি উইদাউট এন হেজিটেশন বিকজ আই প্রাউড টু বি মুসলিম আই প্রাউড টু বি বিলিভার ইট ডাজ নট ম্যাটার হো হাউ ইন্টারপ্রেটেস ইন্টারপ্রেটেশন ইজ ডিফারেন্ট থিংস আমি যেটা সত্য সেটা সাহস উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি আমি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে বলতে চাই তোমাদের আমাদের আমাকে সবাইকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ইসলামের মধ্যে নিহিত অনেকে প্রশ্ন করতে পারে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে স্যার আপনি মুসলমানদের নো ইসলাম ওয়াজ সেন্ট কোরআন ওয়াজ রিভিল টু প্রফেট পিস বি আপন হিম ফর দ্য হোল অফ দি হিউম্যানিটি আল্লাহ হচ্ছে রব্বুল আলমিন রসুলাম ছিলেন রহমতুল্লিল আলমিন রসুলামকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি কোরআনকে মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করা হয় ওয়াজ নট রিভিল ফর দ্য মুসলিমস ফর দ্য হোল অফ কোরআনের মধ্যে অনেক আয়ত হয়েছে আইহান্নাস মানুষে মানুষের সাম্য মানুষে মানুষের ভালোবাসা যত ভালো গুণাবলী মানুষ পৃথিবীতে ধারণ করতে পারে চিন্তা করতে পারে সমস্ত ধারণাগুলি ভালো ধারণাগুলি বেরুজগুলি বাসুজগুলি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য আমি বলছি যখন আমি মরাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমরা আমাদের লগতে আছে একাডেমিক অ্যান্ড মরাল এক্সপিরিয়েন্স আমরা অনেক বক্তব্য শুনি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যারা তারা আছেন যারা রাষ্ট্র চলাচ্ছেন তারা আছেন রাজনৈতিক বিদরা আছেন আমাদের মতো বুদ্ধিজীবী সকল যত রকমের সব জায়গায় আমরা বলি অনেক কথা শুনছি টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে সবই ঠিক সব কিছু ঠিক কিন্তু যে আমি মোরালি ভালো নয় মোরালি ইফ এট নট মোরালি স্ট্রং দেন ইট উইল অফ ইউজলেস সিম্পল বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য করাপ্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি করাপ্টেড কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডের এটা উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ সবাই চাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের করাপশন করছে শিক্ষিত লোকজন অশিক্ষিত লোকজন করাপশন করে না আইম আই ক্যান রাইট ইট ফর ইউ আই চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার পয়সা নিচ্ছে ঘুষ আমাদের মতো শিক্ষিত লোক বুয়ট থেকে পাস করেছে কুয়েট থেকে পাস করে চুয়েট থেকে পাস করেছে অল দ্য ইঞ্জিনিয়ার তুই লিখে দে লিস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি চান্স পায় না সেখানে আর ওইখানে খারাপ ছাত্র পড়ে না আমাদের প্রশাসন চলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত অনেস্ট তারা অনেস্ট সবাই যদি অনেস্ট ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা একাডেমিক এক্সিলেন্স দিচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষক ফর্টি ইয়ার্স টিচিং 
was a Fuzulok Sir as a 40 years of teaching. Professor Moza Molok Sahib was a 40 years of teaching. Professor Amadir Kurban Ali, Amadir Omar Ali Bhai, 40 years of teaching. Dhaka Vishwudir, Oxford of the East. Shabhi Shabhi Dhala Ki Hoche. Shai Shattara Ki Amadir Moral Islam Dekha Te Patshe. Keno Amna Morality Di Amri, we should feel proud that I am a moral person. We should not feel proud that I am a techno superior, no. আমরা আমাদের সবার কাছে বলতে হবে আমি একজন সৎ ব্যক্তি যেদিন আমার ছাত্র বলতে পারে আমি স্যার সৎ সেদিন আমি তাকে সেলিউট করব অতএব এই সততা কিভাবে আসবে এইটাই আমার বক্তব্য আমার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এটা ফোকাস সততা কিভাবে আমি ইমপ্রেগনেট করতে পারি সততাকে আমি কিভাবে ইনকালকেট করতে পারি আমার ভিতরে সততা তখনই সম্ভব যখন সৎকে ডিফাইন করা যাবে এইটা হচ্ছে মোরালিটি হোয়াট ইজ মোরালিটি মোরালিটি অনেক আলোচনা হয়েছে মোরালিটি ওয়াজ অনলি ফর দি হিউম্যান বিং আর কোন সৃষ্টি সৃষ্টির জন্য কোন সৃষ্টি জগতের কোন ক্রিয়েশনের জন্য মোরালিটি শব্দ ব্যবহার করা যায় না সিম্পান্তির জন্য মোরালিটি যদি অনেক ডেভেলপড অ্যানিমেল বলা হয় একটা কুকুরের জন্য একটা বিড়ালের জন্য একটা সিংহের জন্য কোনো মোরালিটি নেই বিকজ সেখানে মোরালিটির কোয়েশ্চেন নেই তারা তখনই খাবে যখন সে ঘুরাত হবে একটা সিংহ তখনই খাবে লায়ন ইজ এ ব্রেক এ টাইগার ইজ এ ব্রেক মানুষ হচ্ছে এমন যে যখন সবল হবে শক্তিশালী হবে দুর্বলের উপর আঘাত করবে এটা কোনো বীরত্ব নয় বীরত্ব হচ্ছে মহান অবতা ম্যাংনানিমিটি ইজ দ্য গ্রেটনেস ইফ ওয়েন ইউ ক্লেম দ্যাট ইউ আর স্ট্রক এট ইউ এস্ট্রোকেটিক ইউ মাস্ট বি কাইন্ড টু দ্য পিপল ইফ আর এ স্ট্রং ইউ শুড বি সিম্পেটিক টু ফর দ্য হু আর নট পাওয়ার ইন পাওয়ার হু আর উইক এটা হচ্ছে বীরত্ব কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা এখানে ফেল অতএব আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতে শতটাকে ঢুকাতে হবে তার জন্য দরকার মোরালিটি মোরাল এডুকেশন এখন মোরালিটি জিনিসটা কি আরবিট্রি টার্ম মোরালিটি ইজ আরবিট্রি আপেক্ষিক টার্ম আমার জন্য ভালো তুমি বলছো আমার জন্য খারাপ বাংলাদেশে যেটা ভালো ইন্ডিয়া বলছে আমার জন্য ভালো নয় ট্রাম্প যেটা বলছে ভালো আমি সেটা ভালো ট্রাম্প বলছে ভেনেজুয়েলো সরকারের সত্য হবে ভেনেজুয়েলো বলছে আমি সরকার আমি রাইট তো হু ইজ রাইট প্রথম মহাযুদ্ধ যখন হয়েছে চুপ্পান্ন লক্ষ লোকের জীবন দিতে হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে পাঁচ কোটি লোকের ছয় কোটি লোকের জীবন দিতে হয়েছে আমি একজন সায়েন্সের ছাত্র আমি ফার্মেসির ছাত্র আমি ড্রাগের সঙ্গে রিলেটেড রয়েছি আমরা পৃথিবীতে কত রিসার্চ করছি আমেরিকিতে লার্জেস্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে মানুষের হেলথ ভালো করার জন্য রিসার্চ গবেষণা ম্যাক্সিমাম টাকা দেওয়া হচ্ছে ওষুধের বাই করার জন্য রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য যেখানে ওষুধ আবিষ্কার করার জন্য বিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা খরচ করা হচ্ছে সেখানে আবার সমরাস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মানুষ যারা রুগী নয় তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আমি যেখানে আবিষ্কার করার জন্য আমাকে এত ফান্ডিং দিচ্ছে ক্যান্সারকে ফাইট করার জন্য আমাকে ব্লাড প্রেশার ফাইট করার জন্য ডায়াবেটিস ফাইট করার জন্য অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্য সেখানে লক্ষ লক্ষ সুস্থ মানুষকে একটি একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ সুস্থ সাবলীল মানুষকে ধ্বংস করিতে পারে পৃথিবীর মানুষ যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র তাদের নিজেকে মজুদ করেছে সমস্ত অল নিউক্লিয়ার পাওয়ার হোল্ডার যারা তার এই ছোট্ট পৃথিবীকে থাউজেন্ডস অফ টাইম ডেস্ট্রয় করা সম্ভব একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলে আমি বুঝতে পারছি না পৃথিবী আমার বাংলাদেশ কখন ধ্বংস হয়ে যাবে নন ন্যাশনাল বাংলাদেশে মারতে হবে ইন্ডিয়া মারলো আমি এফেক্টেড হবো একটা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের অত তত্ত্ব কথা নীতির কথা ডেমোক্রেসির কথা আমাদের নানা রকমের টেকনো সুপিউরিটি ইউ নট ইউজফুল ইউ বি ডেস্ট্রয়েড ইন ওয়ান ফাইভ মর্নিং ইউ সিউ নো ইজ দেয়ার সো হাফ ওন এক্সপ্লেন অর্থাৎ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা এগুলি করছে তারা কি মোরালিটি বুঝে না এমএরিকে কি মোরালিটি কম বুঝে তাদের লিডাররা কি কম লেখাপড়া জানে ফ্রান্সের লিডাররা ব্রিটিশ লিডাররা রাশিয়ান লিডাররা কি বুঝে সিমিলার থিংস অতএব আমি বলছি যে মোরালিটির সবচেয়ে ভালো ডেফিনেশন হচ্ছে যেটা কোরআন দিয়েছে দ্যাট ইজ দ্যাট কেম ফ্রম দ্য রিভিল বুক তোমরা সব জায়গায় এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং তোমাদেরকে জানতে হবে যে কোরআন যতগুলি ভার্চুস এবং ভেলুসের কথা বলেছে এবং যেগুলো রসুসলাম করে দেখিয়েছে তার থেকে ভেলুস ভার্চুস আর নতুন কোনটা সংযোজন করা সম্ভব হয়নি আমি অনেক সায়েন্টিস্টকে জিজ্ঞাসা করছি সায়েন্স আমাকে ভ্যালুস দেয়নি সায়েন্স আমাকে ভার্চুস দেয়নি 
আমি সায়েন্সের ছাত্র সায়েন্সের পড়াশোনা করেছি আমার কোথায় বলা হয়নি যে ওষুধের মধ্যে দখল করা ঠিক হবে না এটা মোরাল মোরাল টিচিং কোথেকে আসবে মোরাল টিচিং উইল কাম ফ্রম দ্য রিলিজিয়ান আমি তোমাদের কিছু অনুরোধ করব যে উই হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য কোরআন যারা অন্য ধর্ম বলি তার ধর্ম সে পড়ুক এবং তাদের মধ্যে মোরালিটি কথা রয়েছে প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে নৈতিকতা শিক্ষা আছে তাদের সবাইকে সম্মান করতে হবে কিন্তু কম্পাইল করে কোরআনের মধ্যে রয়েছে যে কোনো মোরালিটি কথা ভার্সুস কথা কোরআনের মধ্যে লোক আছে অর্থাৎ দেখ কাম ফ্রম দ্য কোরআন আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা রিলিজিয়াস বুকটা অনুসরণ করতে হবে উই মাস্ট বি মোরাল উই মাস্ট লাভ দ্য কান্ট্রি উই মাস্ট লাভ দ্য পিপল অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে অন্যকে সম্মান করতে হবে অন্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না স্বাধীনতার সংখ্যা হচ্ছে স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে অন্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা হচ্ছে স্বাধীনতা ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে লেটাস এগ্রি টু ডিস এগ্রি তাই আমি তোমাদের শেষে বলতে চাই যে নৈতিক চরিত্র সংশোধন ধর্মের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি সায়েন্স লিমিটেড চেয়ারম্যান ছিলাম অনেক মন্ত্রী মিনিস্টারের সামনে আমার কথা সুযোগ হয়েছে এখন তো সুযোগ কম হয় মন্ত্রী মিনিস্টার সামনে আমরা যাই না আমি সবাই সামনে বলেছি বাংলাদেশের বাংলাদেশকে নিয়ে বলছে বাংলাদেশের যত সমস্যা সৎ সমস্যা সমাধান ধর্মকে দিয়ে সম্ভব ইসলামকে দিয়ে আপনি আমাকে বলেন একটা সমস্যার কথা বলেন যে ইসলাম দিয়ে সমাধান আমি চ্যালেঞ্জ এখানে চ্যালেঞ্জ করছি আমি এক্সট্রিমিজম ফাইট ইউ ক্যান ইউজ আপনি দুর্নীতি দমন করেন আপনি ইসলামকে নিয়ে আসেন মাপে কম দিচ্ছেন আপনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন কোরআন বলছে মাপে ঠকালে তাকে ধ্বংস আপনি একটা যত খারাপ কাজ নারীর উপর নির্যাতন হচ্ছে নারীকে মা হিসেবে সবচেয়ে সম্মানিত করছে ইসলাম এবং একটা নারীকে যদি ধ্বংস ধর্ষণ করা হয় তা মাকে ধর্ষণ করছে তারা আমি ধর্ষণ বলেন আমাদের করাপশন বলেন অন্যের অধিকার ধ্বংস করা বলেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলেন প্রত্যেকটা জিনিস ইসলাম শিখিয়েছে আমি মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু নাইনটি পার্সেন্ট এইটি নাইন পার্সেন্ট এইট মুসলিম ইসলামকে দিয়ে তো আমি সব সমাধান সমাধান করি ইসলামকে আমি ওই এলু ফ্রম ইসলাম অন্য ধর্মের অধিকারের প্রশ্ন যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা হয় তো অন্য ধর্মের বড় ফরেন রাইটার নন মুসলিম রাইটার বলেছে ইসলাম ইজ এ সিকুলার রিলিজিয়ন ইসলাম ইজ এ ইসলাম ইজ সেলফ ইজ সিকুলার ইসলাম পারমিস অদার রিলিজিয়ন টু প্র্যাকটিস উইদাউট এনি হেসিটেস উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ ইসলাম আমি তোমাদের সেটা অনুরোধ করব যে আমরা ইসলামকে বুঝি ইসলামের কথা বলি সরকারকে অনুরোধ করব তারাও যেন ইসলামের কথা বলে ইসলাম দিয়ে সব ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম হয় ইসলাম দিয়ে এক্সট্রিমিজম বন্ধ করা যাবে জঙ্গিবাদ বন্ধ করা যাবে যদি ইসলাম বোঝানো হয় রসু ইসলাম জঙ্গিবাদ করেনি তার খোলা ফাইন জঙ্গিবাদ করেননি জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা যায় না ইসলামের মুসলমানদের পুরো ইতিহাস প্রমাণ করেছে পুরো দিল্লি ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অব দ্য মুসলিম ফর সেভেন হান্ড্রেড ইয়ার্স সেখানে হিন্দু মেজরিটি ছিল তারপরে হিন্দু মেজরিটি ছিল স্পেন ওয়াজ রুল বাই দ্য মুসলিম টেম্পর দিস আরব বোর্ড ফর সেভেন হান্ড্রেড ইয়ার্স মুসলমানদের সেখানকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের জোর করে ইসলাম করত তাহলে স্পেন পুরা মুসলমান হতো এবং ইউরোপ পুরাটাকে মুসলমান করতে পারত তা করেন কারণ ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে অন্যকে জোর করে আমি ইসলাম গ্রহণ করব ইউ ক্যান উইন উইন ওভার এ কান্ট্রি বাট ইউ ক্যান উইন ওভার এ হার্ট অফ এ পার্সন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে হবে মানুষকে ভালোবাসতে হবে তাহলে তোমাকে সে গ্রহণ করবে ইসলাম এটাই শিখিয়েছে ইসলাম সবাইকে দাও দিতে বলেছে যারা গ্রহণ করবে তাদের করবে ইসলাম যা শিখিয়েছে তা যদি আমি প্র্যাকটিস করি যে কথা আমাদের হেমাজ সাহেব তো বলে গেল যে আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা যা অ্যাডভাইস দিই সেগুলো নিজেরাই আমরা অনুসরণ করি না অতএব আমাদের এই কালচারটা পরিবর্তন হতে হবে আমরা যদি ইসলামকে অনুসরণ করি সত্যিকার মুসলিম হই তাহলে আমাদের থেকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আমি মনে করি আমাদের দেশে ইসলামকে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে আমি তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা মোরালিটি শিখার জন্য ধর্মকে ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে যদি সৎ নাগরিক হতে হয় নিষ্ঠাবান নাগরিক হতে হয় সেটা করতে হবে তুমি যদি ভালো মানুষ হও তাতে তুমি ভালো করে পড় অনেস্টি মিন্স ইউ মাস্ট বি গুড স্টুডেন্ট আমি যদি না বুঝে পড়ি এটা তো একটা দুর্নীতি আমি নকল করলাম এটা দুর্নীতি আমি পড়লাম না ভালো পড়লাম না আমি যখন কাজ করব তখন ক্ষতি হবে অথবা ইসলাম পারমিট করে না অথবা ইসলাম যে আমি আনি তাহলে আমি ভালো ছাত্র হব এবং ভালো মানুষও হব আমি তোমাদেরকে সে অনুরোধ করব আর বেশি বক্তব্য রাখতে চাই না তোমরা অনেকক্ষণ বসে আছো তোমাদের দেখে ভালো লাগছে ছাত্রদের সঙ্গে তো ফর্টি ইয়ার্স অফ টিচিং ছাত্র সঙ্গে যেখানে গিয়েছে সবাইকে ছাত্র মনে হয়েছে অনেক বড় বড় লোককে আমি তুমি করে কথা বলি তার মনে হয়েছে আমার ছাত্র এখন শিক্ষক আবার ফিলোসফার হয়ে যায় এত বছর মাস্টারি করে বলেন ক্লাস করি মনে হয় আমি একটা ফিলোসফার অ
আর শেষ মোরালিটি একটা কথা যেই পয়েন্টটা বলে আমি শেষ করতে সেটা হচ্ছে মোরালিটির সব যে পয়েন্টগুলি আছে যত ভালো জিনিস ভার্চু সবার সাথে পৃথিবীর সবগুলি যেগুলো এগিয়ে করে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা যে এগিয়ে করে কোরআন সেগুলো বলছে একটি জায়গায় সমস্যা হয়েছে কোন সমস্যা নারী পুরুষের মেলামেশার ব্যাপার ইসলাম স্ট্রিক রেস্ট্রিকশন দিয়েছে এইটা তারা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না আমি তো বহু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ভিজিট করেছি আমাদের যারা বসে তারা অনেক কান্ট্রি ভিজিট করেছে আমি তার সাথে কথা বলেছি ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ তারা মনে করছে নারী এবং পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই অথব তাদের মেয়েদেরকে পুরোপুরি ফ্রিডম দিতে হবে ফ্রিডম অর্থ হচ্ছে তারা যেভাবে ইচ্ছা দেশ করতে পারবে যেভাবে ইচ্ছা চলতে একটা ছেলে ছেলে যেভাবে মেলামেশা করে একটি মেয়ে ছেলে সেভাবে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে নাকি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হোস্টেল রয়েছে হোস্টেল আমি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করছি সেখানে দেখেছি মেয়েদের একটা আলাদা ছিল একটু কনজারভেটিভ পয়েন্ট এখন যেটা হয়েছে আমেরিকা আমাকে বলেছে আমি সেটা কয়েকদিন আগে আমার ছেলে আলহামদুল্লাহ এমআইটিতে ভর্তি হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি আমি হার্ভার্ড ভিজিট করেছি এমআইটি ভিজিট করেছি অক্সফোর্ড করেছি কেমব্রিজ ভিজিট করেছি ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় দেখা শুধু স্পেনে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট করেছি ওখানে এখন যেটা হয়েছে হোস্টেলে মেয়ে এবং ছেলে একই রুমে একই রুমের ভিতর একটি ফ্লোর নয় একটি ছাদের নিচে নয় এক ছাত্র একই রুমের ভিতর ছেলে এবং মেয়েকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এটা গুজি বলে আমি প্রোগ্রেসিভনেস দেখি অ্যাকসেপ্টেড তুমি মনে করো আমার মা থাকাটা প্রগ্রেসিভ নয় উনি বলল একটা মা আগলিয়েস্ট হতে পারে মাদার ইজ রেসপেক্টেড রেসপেক্টফুল টু মি ইভেন ইজ হি ইজ দ্য মোস্ট ওয়ার্স্ট ইন লুকিং বিকজ হি ইজ মাই মাদার যখন একটা মেয়ে ছেলে কম্পেয়ার করব মেয়ের সৌন্দর্য আমি দেখবো মায়ের সৌন্দর্য আমি দেখি না একটা খুব সুন্দর একটা পরব আমার মেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল লেখা ছিল দ্য মাদার্স হোল্ড দিয়ার চিলড্রেন্স হ্যান্ড ফর হোয়াইল মাদার্স hold their children's hand for a while but their hearts forever for, but their hearts forever tar hat tak koy din dhore rakhta bachcha kol uthe na kintu tar hridoy ta ke sara jibon dhore rakhe eta mother mother te kono upore kono level e hote parena ekti manusher modhe maer upore kono kono bhaktitto hote parena shei islam shikta diyeche tara seta mante na naras tar poroniti ki hoyeche freedom diyeche mera ja khushi korbe jekono dress pinbe chale dimon san mishbe ei ke room e thakbe গায়ের হাট দিয়ে চলবে ছেলে মেয়ে বল ছেলে মেয়ে আবার তার পরিণতি কি হয়েছে প্রথমে আমাদের দেশের মধ্যে ছিল দিস ইজ মেরিট সিস্টেম ছিল একটা ইনস্টিটিউশন ছিল বিবাহ তারপর সেটা চলে গেল তারপর হলো লিভিং টুগেদার অফিসিয়ালি লিভিং টুগেদার অ্যাকসেপ্ট করছে আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম নাইনটিন নাইনটিতে আমার বাসার পাশে ছিল যে রুম পাশ লিভিং টুগেদার করতে অফিসিয়ালি ইংল্যান্ডে লিভিং টুগেদার ওয়াজ রিকগনাইজ অফিসিয়ালি লিভিং টুগেদার এখন যেটা তার থেকে আস্তে আস্তে ডিক্লেট করতে করতে যেহেতু এই মৈতি মন এই নৈতিক বোধ তারা মানতে রাজি নয় এখন একটা ছেলের সঙ্গে ছেলের বিবাহকে তারা অফিসিয়াল অ্যাকসেপ্ট করেছে একটা মেয়ের সঙ্গে একটা মেয়ে বিবাহ করতে পারবে এটা মানব জাতির যদি কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে ইউ অ্যাকসেপ্টেড অতএব আজকের মেলামেশারও যদি কন্ট্রোল করা সম্ভব না হয় ইসলামে যে বিধান যদি প্রতিষ্ঠা করা না যায় আলটিমেটলি আমাকে পৌঁছতে হবে ওখানে যে আসলে একটা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ হবে একটা নারীর সঙ্গে নারী বিবাহ হবে এটাকে যদি আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে চাই এটা ঠিক আছে তাহলে গো হ্যাড ই ডু নট ওয়ান্ট ইট ইফ ওয়ান্ট এ ফ্যামিলি সিস্টেম If you want family values, you must come back to religion. You must come to Islam. I reiterate this point. You must come. There is no, you cannot, there will be no hesitation. So, ma ke dhu chao, baba ke dhu chao. Quran is specific, bole che, ka shonge vibha kora jabe na. Ka ke vibha kora jabe. It is Quran na bol, to prithi bhi kono bol te bole ni. Je maay shonge chheler physical relationship kora jabe na. Kya no, I am a science teacher. I am a science teacher. একটা বাবার সঙ্গে তার মেয়ের সঙ্গে ফিজিক্যাল সম্পর্ক করা যাবে না কেন সাইন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা নেই ভাইয়ের সঙ্গে বোনের কেন ইন্টারপোজ করা যাবে না কোনো ব্যাখ্যা নেই আই চ্যালেঞ্জ ইট ইসলাম সেজ দ্যাট এই যে সেন্টিটি অফ ব্লাড এই যে পিউরিটি অফ দ্য ব্লাড দ্যাট ইজ রিলিজিয়ান ইফ ইউ ফর গেট রিলিজিয়ান ইউ উইল বি নো ইউ উইল বি নট হিউম্যান বিং এবং দি ওয়ে ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং অন ফ্যামিলি সিস্টেম উই হ্যাভ টোটালি ডেস্ট্রয় দ্য ফ্যামিলি ফেব্রিক্স হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং নাও নেক্সট সোসাইটি দেয় বি নো প্রক্রিয়েশন পৃথিবীর বহু উন্নততে আমি ত্রিশ বছর আগে যে বক্তৃতা করেছি সেই বক্তৃতা আমি আমি বলেছি এক টাইম উইল কাম তাদের মানুষ কমতে কমতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি হোয়াইট যারা হোয়াইট বলা হোয়াইট ব্লু হোয়াইট আমি বিদেশি গিয়ে দেখছি তার সংখ্যা কম স্পেনে নেই ফ্রান্সে নাই ইংল্যান্ডে নাই সাধারণ ইংল্যান্ডে কিছু আছে কোথাও বাচ্চা কাচ্চা দেখি না আমেরিকায় গেলাম হোয়াইট দেন নাই সব আমাদের ব্ল্যাক এশিয়ান তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা নিজেরাই নিজের প্রয়োজনীকে ধ্বংস করেছে তাদের এই সমস্
অতএব আমরা যদি পারিবারিক জীবন চাই আমার বাবা থাকবে মা থাকবে ভাই থাকবে বোন থাকবে একটা সুন্দর ফ্যামিলি রুট থাকবে উই মাস্ট কাম দের ইজ দের ইজ নো দের নো কম্প্রোমাইজ এটা কোন রাজনীতির কথা নয় আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমরা বলতে পারবো যে আমরা যে ফ্যামিলি সিস্টেম চাই ফ্যামিলি ভ্যালু চাই অবশ্যই ইসলাম আসতো আর যদি না করা হয় তার পরিণতি হবে আস্তে আস্তে মানব ধ্বংস ধ্বংস হতে হতে এখন তিন কোটি মানুষ রয়েছে চায়নার মধ্যে কোনো বিয়ে করার জন্য মেয়ে পাচ্ছে না আমি শুনেছি ইংল্যান্ডের মধ্যে এরকম হয়েছে তিন চারজন মিলে একটা মেয়েকে বিবাহ করছে একে ভাই তিন চার ভাই মিলে একজনকে বিবাহ করেছে পেপারে রিপোর্টে গুলি পেপারে রিপোর্ট আসছে অতএব এইটাই হচ্ছে শেষ পরিণতি অতএব আজকে যারা মনে হয় যে আমরা ছেলে মেলামেশে করলাম স্যার মানে করতেছেন এটা খারাপ জিনিস এইটা ঠিক না তার পরিণতি হবে এটাই এবং এটা আমাদের কারোর জন্যই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারবে না আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই ভ্যালুসটা রাখার জন্য আমরা সুন্দর একটা সমাজ চাই আমার সুন্দর একটা পৃথিবী চাই আমার ফ্যামিলি সুন্দর হোক এটা চাই আমার মায়ের স্নেহ আমি চাই আমার মা আমার জন্য বসে আমার মা এখনো বেঁচে আছে নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড মাই মাদার ইজ স্টিল লাইফ আমি আসার আগে বলছি কি তুমি কোথায় যাচ্ছো অফিসে আমি তো আমার অফিস নেই তাই আমি আসতে এটা আমার অফিস না আমি কোথায় যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস আমাদের বেশি কম নড়তে পারে না নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড আন্ডারস্ট্যান্ড বলে কি কোথায় আছো তুমি খাবার দুপুরে খাবো তো খাবো অমর্ত সেন যখন নবল পুরস্কার পেয়েছে অমর্ত সেন তখন তো মাকে ফোন করেছে মা বেঁচে ছিল বাবা বলেছে আমি নবল পেয়ে তুই কি খেয়েছিস আর মা জিজ্ঞেস করে তুই খেয়েছিস এটা নবল পুরস্কার পেয়েছে সে জিজ্ঞেস করে মাদার অতএব আমরা যদি বলে মাদারহুড নাই প্যারেন্টহুড নাই এখন বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না বলে ইংল্যান্ডে বাবাকেও পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে দিস ফ্যাক্ট বাবাকে ছয় মাস ছুটি দিয়েছে উইথ পে টু লুক আফটার দ্য চিলড্রেন মা কেন মা তো আছেই বাবাকে দিয়েছে বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না মানুষ হচ্ছে না রোবটিক সোসাইটি ইফ ইউ ওয়ান্ট রোবট একটা রোবট কে দুই সভ্যতা বলা হয় রোবটিক সিভিলেশন তোমরা করা হয় দেন গো হ্যাড উইথ দিস ওয়ান আই এম অবজেকশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাকাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম